ഹായ് ഐ എം സബ്ന ഫ്രം എച്ച് വിസ് അക്കാഡമി നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മൈക്രോബയോളജി ടോപ്പിക്സ് ആണ് ജി സി സിയിലോട്ടുള്ള എക്സാംസ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എച്ച് എ പ്രോമെട്രിക് അതുപോലുള്ള എക്സാംസിന് ലാബ് ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾക്കും മൈക്രോബയോളജിക്കാർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മൈക്രോബയോളജി ലാബ് ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരും മൈക്രോബയോളജിക്കൽ എക്സാംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് സോ അത് എങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഡിലേ ആക്കാതെ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചൈൽഡ് കംസ് ടു ആൻ എമർജൻസി റൂം ബിക്കോസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഡോഗ് ബൈറ്റ് The wound is found to contain small gram-negative rods. The most likely cause of the infection is E. coli, Haemophilus influenza, Pastorella multocida and Drusella canis. Now, let's take a look at this. One of the things we have to take a look at this is a dog. And uh, we have to take a look at small gram-negative rods. So, uh, dogs in the case, like dogs and cats, like cats, like cats, like cats, like cats, മൗത്തിൽ കാണുന്ന നോർമൽ ഫ്ലോറ നോർമൽ ഫ്ലോറയിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർഗാൻസമാണ് പാസ്റ്ററല്ല മൾട്ടോസിഡ സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമിന് ക്യാറ്റ് ബൈറ്റ് എന്നോ ഡോഗ് ബൈറ്റ് എന്നോ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയാസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്ററല്ല ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ പാസ്റ്ററല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂനോട്ടിക് ഡിസീസ് ആണ് ഡോഗ് ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് ബൈറ്റ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് സോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ബാക്ടീരിയയുടെ കേസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് പറയുന്നത് പാസ്ട്രല്ല എന്നുള്ള കേസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സി പാസ്ട്രല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ കൊക്കോ ബാസ്റ്റലറി ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് റോൾ എ പാർട്ട് ഓഫ് നോർമൽ മൗത്ത് ഫ്ലോറ ഓഫ് ഡോഗ്സ് ആൻഡ് ക്യാറ്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സെവൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് സെർവിക്കൽ ലിംഫോ അഡ്നോപ്പതി ഫീവർ ആൻഡ് ഫാരൻജൈറ്റിസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മോണോന്യൂക്ലിയോസിസ് ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ദ മോസ്റ്റ് റാപ്പിഡ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കലി യൂസ്ഫുൾ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദിസ് ഡയഗ്നോസിസ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ ബി വി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏകദേശം സസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഏകദേശം സസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ ബി വി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് സോ അത് അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ഇതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡി ടു വൈറൽ കോർ ആൻറ്റിജൻ വി സി എ ഐ ജി ജി ആൻറ്റിബോഡീസ് ടു വി സി എ ആൻറ്റിബോഡി ടു എബ്സിൻബാർ വൈറസ് ന്യൂക്ലിയർ ആൻറ്റിജൻ ഇ ബി എൻ എ ആൻഡ് കൾച്ചർ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഏത് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആയിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡീസ് സോ നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ലിംഫോഡിനാപ്പതി ഫീവർ ഫസ്റ്റ് ഒരു അക്യൂട്ട് ഫേസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ എപ്പോഴും അക്യൂട്ട് ഫേസ് ആൻറ്റിബോഡീസിനാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡി ടു വൈറൽ കോർ ആൻറ്റിജൻ ഇതിനകത്ത് ഐ ജി ജി ആൻറ്റിബോഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോം ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡിലേ വരും അതേപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബോഡി ടു എംസ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻറ്റിജൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഇ ബി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇ ബി എൻ എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടു ടു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇ ബി എൻ എ ബോഡിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ദെൻ കൾച്ചർ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക സെൽ സെൽ ലൈൻ കൾച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക അല്ലെ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി സോറി സെൽ കൾച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗീവ് എസ് എ ഡിലേ So, the answer is A, IgM antibody. So, acute phase primary is present in the infection IgM antibodies. So, that's why the EBNA virus is in 2-3 months. Then, culture is not clinically useful because it requires freshly fractionated cold blood lymphocytes. So, that's why we have a delay. So, the answer will be IgM antibodies. The next question. A woman recently returned from Africa complaining of having paroxysmal attack paroxysmal attacks of chills fever and sweating and these attacks
അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ അവരുടെ ബ്ലഡ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് റിംഗ് ലൈക്ക് ഫോംസും ക്രസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഫോംസും കാണാൻ പറ്റി റിംഗ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ദീസ് ആൻഡ് ക്രസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ദീസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോംസ് കാണാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഏത് ഓർഗാനിസം ആണ് നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ റിംഗ് ഫോംസും ക്രസ് ആൻഡ് ഫോംസും വിത്തിൻ ദ ആർ ബി സീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലാസ്മോഡിയം സോ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൽ ഏതാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നത് ഫാൽസിപ്പാരം ഓർ വൈവാക്സ് വൈവാക്സിനും ഫാൽസിപ്പാരത്തിനും തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നാണ് അവരുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈമിലുള്ള വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രസൻറ്റ് ക്രസൻ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബനാന ഷേപ്പിലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോം നമുക്ക് കാണുന്നത് ഫാൽസിപ്പാരത്തിൽ മാത്രമാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഈ റിംഗ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ക്രസൻ ലൈക്ക് ഫോംസ് വിത്തിൻ ദ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ട്വന്റി വൺ ഇയർ ഓൾഡ് പേഷ്യൻ പ്രസന്റ് വിത്ത് ഫാരൻറ്റൈറ്റിസ് എ ത്രോട്ട് സോബ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റഡ് ഫോർ അൺ എയറോബിക് കൾച്ചർ ദിസ് സ്പെസിമെൻ ഷുഡ് ബി സെറ്റപ്പ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിജക്ട് ആസ് അൺഎക്സെപ്റ്റബിൾ ഇനോക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ടു തയോഗ്ലൈക്കുലേറ്റ് ബ്രേറ്റ് സെയിൻ ടു എ റെഫറൻസ് ലബോറട്ടറി ലാബ് സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ത്രോട്ട് സാബ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അനേറോബിക് കൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ത്രോട്ട് സാബ് വിൽ ബി റിജക്റ്റഡ് ആസ് എൻ അൺഎക്സെപ്റ്റബിൾ കാരണം ത്രോട്ട് സാബ്സ് ഒരിക്കലും അനേറോബിക് സോറി അനേബോ അനേറോബിക് കൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഏജൻറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് പീഡിയാട്രിക് വൈറൽ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻറ്റൈറ്റിസ് പീഡിയാട്രിക് വൈറൽ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻറ്റൈറ്റിസിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ട വൈറസ് ആണ് കേട്ടോ ദ മെയിൻ റീസൺ ഈസ് റൊട്ട വൈറസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഷ്യൻ വിത്ത് എ പെപ്റ്റിക് അൾസർ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് എ ഗ്യാസ്ട്രിക് ബയോപ്സി വാസ് പെർഫോമൻ ദ ടിഷ്യൂ വാസ് കൾച്ചർഡ് ഓൺ എ ചോക്ലേറ്റ് അഗാർ ഇൻക്യുബേറ്റഡ് ഇൻ എ മൈക്രോ എയ്റോഫിലിക് എൻവിയോൺമെന്റ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് മൈക്രോ എയ്റോഫിലിക് എൻവിയോൺമെന്റ് അറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെഷ്യസ് ഫോർ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഡേയ്സ് അറ്റ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഇൻക്യുബേഷൻ കോളനീസ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് കേവേഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിഡേസ് പോസിറ്റീവ് ദ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ഐഡന്റിഫൈങ് ഓർഗാനിസം So, oxidase positive ayadu kondam, uh, then it is causing peptic ulcer. Okay, so peptic ulcer and uh, microaerophilic environment, um, oh, 5 to 7 days in the hour, uh, delay um, we can, uh, we can, 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 we can. ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൈക്രോ എയറോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഡേയ്സ് എടുത്തു ഗ്രോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമ്പിലോബാക്ടർ ജെജിനും ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഓർഗാനിസംസ് സോ പെപ്റ്റിക് അൾസർ ആണ് അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പെപ്റ്റിക് അൾസറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീസൺ ആവുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറി ആണ് കേട്ടോ സോ നമുക്ക് പെപ്റ്റിക് അൾസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെലികോബാക്ടർ പൈറോലി പിന്നെ ഹെലികോബാക്ടർ പൈറോലിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഭയങ്കര സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ആയിരിക്കും ഹെലികോബാക്ടർ പൈറോലി ആസ് കമ്പയർ ടു ക്യാമ്പിലോബാക്ടർ ക്യാമ്പിലോബാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഡിലേ വരില്ല ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ തന്നെ ഇവരുടെ ഗ്രോത്തും കാണിക്കും സോ പെപ്റ്റിക് അൾസർ ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എയ്റോഫിലിക് ആണ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഡേയ്സ് വരെ ഗ്രോത്ത് എടുത്തു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓൾസോ കേവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറി ആണ് ഇൻ കേസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് യൂറിയസ് പോസിറ്റീവ് എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി തരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിയസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറിയുടെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ
A patient have rectal prolapse but recently have a bloody diarrhea and abdominal pain. The doctor asked for stool examination. The result is RBC 27, WBC 30. Ovum, barrel shaved ovum with the mucus plugs on each side. Identify the worm uh, in rectal region where the worm identified as whip-like structure. Now, we have a worm in the a whip-like structure. We have a barrel shaped ovum with the mucus plug. So, the answer is, we have doubts on the answer. We have trichuris trichura. Trichuris trichura is also known as whip worm. And this is the egg in the egg. This the barrel shaped one. This is the mucus plug. So, the answer is a trichuris trichura. Next question, the spaghetti and meatball fungus. Number fungus is spaghetti and meatball fungus. The answer is mal Malaysia furfus. Malaysia furfus like meatballs and spaghetti. So, in the questions, we assume we have the microbiology exams. We lab technologies in the microbiology questions. So, we have to prepare the questions. We have to prepare the uh, number application install ega, Ajovis Academy, uh, Ajovis application, iOS, ilum, Android, ilum, available. If you have details, you can contact us. If you have any videos, subscribe to the channel. Thank you.